বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন আজকে আবারও একটি নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজকের পর্বে আমি যে বিষয়টির উপর আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আমরা যারা প্রান্তিক খামারি রয়েছি বা ক্ষুদ্র খামারি রয়েছি তারা অনেক সময় নিজেরা ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর চেষ্টা করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা কাজ শুরু করার পরে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে যাই সেই অসুবিধাগুলি বা আমাদের যে মেশিন রয়েছে তার হ্যাসিং যে পার্সেন্টেন্স রয়েছে অনেক সময় খারাপ হয় তার জন্য আমরা অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যাই অনেকে বা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে কাজ বন্ধ করে দেই তো আমাদের এই মেনুয়াল মেশিন বা ছোট মেশিনে হ্যাচিং পার্সেন্টেন্স খারাপ হওয়ার পিছনে কিছু কারণ রয়েছে বিশেষ বিশেষ সেই কারণগুলির জন্য আমাদের হ্যাচিং রেটটা ভালো হয় না আমরা যদি যদি সেই বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যালোচনা করে বা নিয়ম মাফিক আমাদের মেশিনকে আমরা পরিচালনা করতে পারি তাহলে আমরা হ্যাচিং রেট অবশ্যই ভালো পাবো এবং আমরা আমাদের ব্যবসায় অবশ্যই লাভবান হতে পারবো তো বন্ধুরা ভিডিও শুরুর আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন প্রথমেই আমি যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের যে মেশিনটি চালিয়ে থাকি সেই মেশিনে হ্যাচিং রেটটা খারাপ হয় সবচাইতে বেশি যেটি প্রভাব ফেলে সেটি হচ্ছে হিউমিডিটি আমাদের হিউমিডিটি বা আর্দ্রতা মেশিনে অ্যাডজাস্ট না থাকা জন্য মেশিনের হ্যাচিং পার্সেন্টেন্স আমরা খারাপ পাই দ্বিতীয়ত টেম্পারেচার টেম্পারেচার যদি ঠিকঠাক অ্যাডজাস্ট না থাকে সেক্ষেত্রেও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তারপর আমি যেটি বলবো আমরা ছোট খামারিরা যে ভুলটা করে থাকি যে আমরা একই ডেটে মেশিনে ডিম দিতে পাই না তাই বিভিন্ন ডেটে বিভিন্ন সময়ে আমরা মেশিনে ডিম দিয়ে দেই তার ফলে কি হয় আমরা যে টেম্পারেচার বা যে হিউমিডিটি আমার মেশিনে আমি রাখবো সেটিতে সমস্যা তৈরি হয়ে যায় কারণ আমি নতুন ডিম আজকে যে ডিমটি দিব তার জন্য আলাদা হিউমিডিটি দরকার আলাদা একটি টেম্পারেচার দরকার এবং যে যে ডিমটি হ্যাচিং এর সময় হয়ে গেছে তার জন্য আলাদা টেম্পারেচার এবং আলাদা হিউমিডিটি দরকার এই অ্যাডজাস্ট না থাকার জন্য আমাদের পার্সেন্টেজটা অনেক সময় খারাপ হয় তারপরেও আমরা রেগুলার যখন ডিম দিয়ে যাই তখন আমাদের মেশিনটা সম্পূর্ণভাবে খালি হয় না আমরা সেই মেশিনটাকে খালি করে খুব ভালোভাবে জীবাণুমুক্ত করার চান্সেস আমাদের থাকে না তার ফলে যে ডিমটা বেরিয়ে যায় তার পরে আমরা যে নতুন ডিমটা মেশিনে দিয়ে দেই সেটিতে বিভিন্ন রোগ জীবাণু বাসা বাঁধে আর সেই রোগ জীবাণু থেকে ডিমের ভিতরে যে ভ্রণটি থাকে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হয় তাই আমি যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে আমাদেরকে যদি আমরা ডিম থেকে বাচ্চা তৈরি করতে চাই এবং সেটি মেশিনের দাঁড়ায় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেটার এবং হ্যাচার আলাদা রাখতে হবে এটি হচ্ছে মেন বিষয় কারণ সেটার এবং হ্যাচারের তাপমাত্রা বা আর্দ্রতা এক হয় না ভিন্ন ভিন্ন থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি আলাদা দুইটি মেশিন ব্যবহার করি তাহলে আমাদের যে মেশিনে যতটুকু দরকার ঠিক সেই পরিমাণটা হিসাব করে আমরা অ্যাডজাস্ট করে মেশিনটি পরিচালনা করতে পারবো তাহলে হ্যাচিং এর পার্সেন্টেজটা অনেকটাই ভালো হবে তাই আমাদের হ্যাচার এবং সেটার যদি আলাদা করে আমরা কাজ করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে তাপমাত্রাটিও আমরা সঠিকভাবে নির্ণয় করে সঠিক তাপমাত্রা আমরা রাখতে পারবো আমাদের মেশিনে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আবারও দেখে দেখা হবে পরের অন্য একটি পর